விக்ரம் லேண்டர் நிலவில் தரையிறங்கும் தருணம் மிகவும் சவாலானது என்பதை விளக்குகிறார் இஸ்ரோ முன்னாள் இயக்குநர் மயில்சாமி அண்ணாதுரை அவரோடு செய்தியாளர் கீதன் நடத்திய நேர்காணலை தற்போது பார்க்கலாம் அதாவது இறங்கினா பிறகு வந்து அது அங்கே இருப்பதற்கான அது தட்பவெப்பமோ மற்ற இதையெல்லாம் வந்து இருக்கலாம் பத்திரமா இறங்கினா பிறகு இருப்பதற்கு பிரச்சனை பிரச்சனைகள் இருக்காது இறங்கின இறங்கின அன்னைக்கு வந்து சூரிய ஒளி இரு இருக்கக்கூடிய இருக்கிற மாதிரி தான் நம்ம இருக்கு இருக்குது இந்த இடம் அது அந்த பிரச்சனைகள் எதுவும் வராது அதனால் இறங்கினா பிறகு பத்திரமா இறங்குச்சுன்னா அதுக்கு மேலே பிரிச்ச பிரச்சனையை ஒன்றும் சொல்ல முடியாது ஆனால் பத்திரமா இறங்கணும் பத்திரமா இறங்கணும்னா அந்த தரை வந்து எப்படி அப்படிங்கிறது நம்ம நூறு பல கிலோமீட்டர் தூரத்துலேருந்து இப்போ பார்த்துருக்கோம் அந்த பார்த்த படத்தை நாளைக்கு விக்ரம் போகும்பொழுது அதை ஒத்து ஒத்து பார்க்க போகுது இப்போ ஆனால் அது 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 வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு நானூறு மீட்டர் தூர வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட போகலாம் நாங்கள் போன பிறகு புதுசாக படம் எடுக்குது அவ்வளவு பக்கத்தில் இது வரைக்கும் தென்துருவத்தை படம் எடுத்தது இல்லை அங்கே போய் தான் முதல் முறையாக நாங்கள் படம் எடுக்கிறோம் அங்கே போய் படம் எடுக்கும் பொழுது எப்படின்னு பிறகுங்கான அது விக்ரமுக்கு தெரியணும் அங்கே இறங்கக்கூடிய இடம் வந்து பத்திரமான பார்க்குறது பத்திரம் இல்லை அப்படின்னா வேற ஒரு இடத்துக்கு அது போகணும் அந்த ஆனால் இப்படியே போயிட்டே இருக்க முடியாது நம்ம அடுத்து ஒன்று இடத்துக்கு போனால் அந்த ஒன்று இடம் இந்த இடம் வந்து சரியாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு முன்னேற்பாடு பண்ணுறோம் அப்படி இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் என்ன இப்போ வந்து எரிபொருள் திருந்துகிட்டே இருக்கும் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வினாடிகளும் அங்கே இருக்கக்கூடிய எண்ணூறு நியூட்டன் திறனுள்ள இயந்திரம் எங்கேனா தான் அது அந்த இடத்துல நிற்க முடியும் அந்த இடத்துல என்ன இடத்த பார்க்குது இடத்த பார்த்துட்டு இப்போதான் முதல் முறையாக பார்க்குறோம் இது வரைக்கும் அனுப்புனதெல்லாம் வந்து மேலே இருந்து நம்ம பார்த்ததை வச்சு அதை அனுப்பிச்சிருக்கோம் அதை வச்சு ஓரளவுக்கு துளியும் போகலாம் அந்த இடத்துக்கு போன பிறகு சின்ன சின்ன கற்கள் இருக்கலாம் அது நிறைய இருக்கலாம் ஒன்று ரெண்டு இருக்கலாம் புளி இருக்கலாம் அப் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் இந்த எரிபொருள் உபயோகப்படுத்திக்கிட்டு நிற்பிற்கும் எரிபொருள் வேணும் எவ்வளோ நேரம் இருக்கவும் ஒவ்வொரு வினாடியும் எரிபொருள் தீர்ந்துக்கிட்டே இருக்குதுப்பா எரிபொருள் மிக அதிகமாக நம்ம வீட்டில் அதே மாதிரி பக்கத்துக்கு போகிறோம் அங்கேயும் சரி அங்கே சரியாக இருந்தால் பரவாயில்ல சரியில்லை அப்படின்னா எரிபொருள் தீர்ந்துடும் எரிபொருள் தீர்ந்துட்டு தானே விழும் உலகிற கூட வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் அதுக்கு முன்னதாக அது மெதுவாக இறங்குறதுக்கு முயற்சிக்கணும் இந்த ரெண்டுக்கு நடுவில் அதாவது பத்திரமான இடமாகவும் அது இருக்கணும் எரிபொருள் தீர்ந்துடக்கூடாது இரண்டு இது 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 ரொம்ப முக்கியமான தருணம் ஏன்னா இது இது மாதிரி அங்கே ஏன்னா பல பல களங்கள் போய் தோத்துருக்கு அப்படின்னா ரெண்டில் எதுவோ ஒரு காரணத்தை நல்லா ரெண்டில் எதுவோ ஒரு காரணம் அதாவது எரிபொருள் இருக்கலாம் ஆனால் இடம் பத்திரம் இல்லாமல் போயிடுது அல்லது பத்திரமான இடம் பத்திரமான இடத்த தேடக்கூடிய முயற்சியில் எரிபொருள் திந்து போயிடலாம் இது ரெண்டு நடந்தாலும் கூட உங்களுடைய முயற்சி வெற்றி இல்லாமல் போவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அப்படி இருந்தாலும் கூட நமக்கு இன்னொன்று அதாவது இன்னும் அடுத்த ஒரு வருடம் ரெண்டு வருடத்துக்கு மேலே சந்திரனை சுற்றி கொண்டு இருக்கக்கூடிய சந்திரயான் நண்டினுடைய அந்த வெண்களும் அந்த வேலையில் இருந்துகிட்டே இருக்குது ஒரு இன்னொரு பகுதி மட்டும்தான் நிலவுக்கு போய் அடைவிற்கான கடைசி திறனம் வரைக்கும் சரியாக போகலாம் கடைசி திறனத்தில் என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறது நாளைக்கு ரெண்டு மணிக்கு தான் தெரியும் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் வெற்றிகரமாக இந்த சாதனையை செய்து முடிப்பார்கள் என்று அப்துல் கலாமின் தனி உதவியாளராக இருந்த பொன்ராஜ் கூறியிருக்கிறார் இஸ்ரோ இந்த சாதனையை வெற்றிகரமாக செய்து முடிக்கும் இந்த சாதனையின் மூலமாக நிலவிலே இருக்கக்கூடிய மினரல் அந்த சயின்டிபிக் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமாக அந்த ஹீலியம் த்ரீ நமக்கு கிடைத்தால் உண்மையிலேயே அடுத்த நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு நமக்கு மின்சார தேவையை பூர்த்தி பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பை இந்த சந்திராயின் டூ நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது